বিজেপি কে স্মার্ট বাহিনী হিসেবে গড়তে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী সদস্যদের চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার তাগিদ মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আইন যুগোপযোগী করা হবে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ব্যই পেঁয়াজের উচ্চ মূল্য অস্বাভাবিক মুনাফার অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মারমেন সিংহ কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে জমজমাট প্রচার ভোটারের মন জয়ে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি আতুকুল শুনছিলেন ফার্স সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 21 এর দেশের সংবাদে সাথে থাকছি ফেরদৌসী আহমেদ দর্শক 21 টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2024online প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সীমান্ত সুরক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় বিজেপি কে স্মার্ট বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখতে বিজেপি সদস্যদের চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার তাগিদ দিয়েছেন সরকার প্রধান বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন 1795 সালের রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আগলে রাখছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সীমানা 228 বছরের ধারাবাহিকতায় এই ব্যাটালিয়ন আজ প্রশিক্ষিত দক্ষ ও নিবেদিত আধুনিক বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে পিলখানায় সদর দপ্তরে বিজিবি দিবস 2023 এর আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথিকে বরণ করেন বিজিবি মহাপরিচালক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খোলা জিপে বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট এবং পতাকাবাহী দলের মনোমুগ্ধকর কুচকাজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী সাহসিকতা বীরত্বপূর্ণ কাজ সীমান্ত রক্ষায় দক্ষতা কর্তব্য নিষ্ঠা সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের জন্য বিজিবির 72 সদস্যকে স্বীকৃতি স্বরূপ পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ইপিআর এর ভূমিকা ও আত্মত্যাগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেন 2009 সালের পিলখানা ট্র্যাজেডির কথা অত্যন্ত প্রহরী পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে যখনই কোনো সমস্যা হয় সেই অগ্নি সন্ত্রাস থেকে শুরু করে নানা ধরনের ঘটনা ঘটেছে তখনও বিজেপি সদস্য সাধারণ মানুষের পাশে আছে এবং তাদের জানমাল রক্ষায় সব সময় ভূমিকা রাখে এবং জাতির একটা আস্থা বিশ্বাস অর্জন করেছে মনে রাখবেন শৃঙ্খলা এবং চেইন অফ কমান্ড এটি শৃঙ্খলা বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি কখনো শৃঙ্খলা ব্যাঘাত ঘটাবেন না চেইন অফ কমান্ড মেনে চলবেন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিবাদে না জড়িয়ে প্রতিবেশী মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত আছে বলে জানান সরকার প্রধান আমরা মানবিক কারণে তাদের আশ্বাস দিয়েছি তবে মিয়ানমারের সাথে আমাদের আলোচনা চলছে যাতে আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পাই এবং তাদের এই শরণার্থীদের আমরা ফেরত পাঠাতে পারি সীমান্ত কিংবা সমুদ্র সীমা নিয়ে আওয়ামী লীগ পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীনদের উদাসীনতার সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর যারা ক্ষমতা এসেছিল তারা কিন্তু আমাদের এই সীমান্ত নিয়ে অথবা সীমান্তে আমাদের যে অধিকার বা সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বিজেপি দেশের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ যেন মাথা উঁচু করে চলতে পারে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরতে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রীরা ডিসি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জেলা প্রশাসকদের সাথে বৈঠকে বাজার নিয়ন্ত্রণে সজাগ দৃষ্টি রাখার তাগিদ দেন তারা জানাচ্ছেন মেহেদি হাসান ডিসি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে রয়েছে আটটি কার্য অধিবেশন দুপুর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে জেলা প্রশাসকদের সাথে বৈঠক করেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সচিব ধর্মমন্ত্রী সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী কৃষি মন্ত্রী শিল্পমন্ত্রী এবং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন মূল্যস্ফীতি এখন কোনোভাবেই জনগণের প্রধান উদ্বেগের বিষয় নয় অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি সূচকই ভালো অবস্থায় আছে বিএনপির গুজবে জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয় সেজন্য গত পনেরো বছরের উন্নয়ন চিত্র মাঠ পর্যায়ে তাদের সামনে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবগুলো সুযোগই তো বাড়ছে তো আমরা তো 
এখানে অনিশ্চয়তারও কিছু নাই তারপরে হতাশারও কিছু নাই তো এগুলো একটা মিথ্যা প্রপাগান্ডা করা হচ্ছে গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে জেলা প্রশাসকদের প্রকল্প প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান জানান পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী যদি কোনো প্রয়োজন থাকে এলাকার ভিত্তিতে তারাও প্রপোজ করতে পারবেন যে এইখানে এই প্রকল্পটা হলে এটি জনগণের জন্য একটি উপকার মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী জানান রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর তিরিশটি স্পটে ন্যায্য মূল্যে মাংস ও ডিম বিক্রি হবে আর পনেরো টাকা ধরে দেড় লাখ টন চাল বিক্রির কথা জানান খাদ্যমন্ত্রী গরুর মাংসের দাম নির্ধারণ করেছি ছয়শো টাকা খাসির মাংস নয়শো টাকা তারপর ডিম দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা খাদ্য বান্ধবের যে ডিলার আছে পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারের জন্য যে ডিলাররা নিযুক্ত আছে তারা তুলে দশ তারিখের মধ্যে এটা বিতরণ শেষ করবে দেড় লাখ টন দেড় লাখ টন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আইনকে যুগোপযোগী করা হবে টিসিবির ডিলার নিয়োগ দেওয়া হবে স্থায়ী দোকানে পাশাপাশি চলবে বাজার মনিটরিং কিছু পণ্য আমাদেরকে আমদানি করতে হয় কিছু পণ্য আমরা উৎপাদন করি কিছু পণ্য আমাদের কৃষি পণ্য তো এই ভ্যালু চেনটা ডিসিপরা যদি যার যার জায়গা থেকে সুন্দর করে মনিটরিং করে তাহলে এই ভ্যালু চেনে যে উইকনেসগুলি আছে দুর্বলতাগুলি আছে সেগুলো আমরা সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবো রমজানের আগেই ভারত থেকে আরও পেঁয়াজ ও চিনি আসবে বলে ফের নিশ্চিত করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী অস্বাভাবিক মুনাফা করার অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও এসব অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র রংপুর সিটি বাজারে আরোদ পাইকারি ও খুচরা তিন ধাপি পেঁয়াজের দাম বাড়ছে কেজিতে অন্তত বিশ টাকা অন্যান্য নিত্যপণ্যের দামও চড়া আলী খায়দার রনি ক্যামেরায় রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান রংপুর অঞ্চলের সর্ববৃহৎ পাইকারি সবজি বাজার রংপুর সিটি পাইকারি বাজার শত শত মন পেঁয়াজ মরিচ সবজি সহ নানা পণ্য দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমদানি হয় এই বাজারে অভিযোগ উঠেছে সিটি বাজারের চার আরোদ্দার সিন্ডিকেট করে বাড়ান পণ্যের দাম বিশেষ করে পেঁয়াজে মূল্য কারসাজির অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে সত্তর টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনে পাইকারদের কাছে তারা বিক্রি করছেন নব্বই থেকে পঁচানব্বই টাকায় কেজিতে মুনাফা প্রায় বিশ টাকা আমরা একশো বেঁচলে ওরা একশো চার যেটা নব্বই কিনছে ওরা হয়তো পঁচানব্বই বেঁচে এক বস্তা মালটা দেখালে এক বস্তা এক বস্তাতে আপনার দুই কেজি মাল ঘাটতে হয় দুই কেজি মালের মূল্য দুশো টাকা এদিকে পেঁয়াজ রসুন সহ নিত্য পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ সাধারণ ক্রেতারা বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ চান তারা এই ব্যাপারে একটু সরকারিভাবে সরকার একটু পদক্ষেপ নিলে আমার মনে হয় পেঁয়াজের দামটা একটু স্বাভাবিক পদে আসা সম্ভব বাজার তদারকি সহ মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই তবে কর্মকর্তাদের দাবি সার্বক্ষণিক বাজার তদারকি করা হচ্ছে ভোক্তাধিকার অধিদপ্তরের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং অন্যান্য যত সকল সরকারি অফিসার রয়েছে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো চালাচ্ছি রমজানের আগেই পেঁয়াজ রসুন আদা বেগুন সহ নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আনার দাবি ভোক্তাদের রত্নাজামান একুশে টেলিভিশন এদিকে রমজানকে সামনে রেখে গেল পাঁচ মাসে কেবল চট্টগ্রাম বন্ধুর দিয়েই তেরো লাখ তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টন চিনি খেজুর ভোজ্য তেল ডাল ছোলা ও পেঁয়াজ আমদানি করেছেন ব্যবসায়ীরা ডলার সংকটেও টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ প্রায় সাড়ে তেরো হাজার কোটি টাকা তবে সঠিক বাজার ব্যবস্থার অভাবে এর সুবিধা পাচ্ছেন না ভোক্তারা বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে হাসান ফেরদৌসের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল গেল অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে গত বছরের তুলনায় পনেরো হাজার টন ছোলা এক লাখ টন ভোজ্য তেল এবং বান্ন হাজার টন চিনি বেশি আমদানি হয়েছে 
শুল্ক হ্রাস সহ বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগে রমজানের আগেই বেড়েছে ভোগ্যপণের আমদানি বাজার মূল্যটা ঠিক রেখে যাতে সবার হাতে পৌঁছানো যায় এজন্য অলরেডি ডিউটি স্ট্রাকচার কমানো হচ্ছে আর বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অলরেডি রমজানের এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে এটা হলো যে ভালো এফেক্ট এটা কিন্তু আগে ছিল না এজন্য আমি মনে করি যে এবার মনে হয় অনেক ভালো থাকবে রমজানকে ঘিরে অসাধুরা যেন বাজার অস্থিতিশীল না করতে পারেন সেজন্য প্রশাসনকে সহায়তা করছেন ব্যবসায়ীরাও পবিত্র রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায় সেজন্য চেম্বারের পক্ষ থেকে আমরা যত ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া দরকার জেলা প্রশাসনকে দিয়ে থাকি তবে দুর্বলতা কাটিয়ে বাজার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো সহ সরকারি মনিটরিং জোরদারেরও আহ্বান তাদের কোনো স্পেসিফিক সিন্ডিকেট না এটা কোনো একটি কোনো হয়তো কোনো ব্যবসায়ী তিনি দেখছেন যে এই কারসাজিটি করলে হয়তো তার অধিক মুনাফা হবে সেই ক্ষেত্রে তারা আসলে এই এই ম্যানিপুলেশনগুলো করে থাকেন এটা কোনো একটি গোষ্ঠী না এটা বিভিন্ন জায়গা এটা এন্ডেমিক একটা সিস্টেমিক প্রবলেম আমি মনে করি এটা একটা সিস্টেমিক প্রবলেম আমাদের একটা সিস্টেম প্লেস করে কিন্তু আমাদের সলিউশনটা করতে হবে রেকর্ড আমদানি সুবিধা ভোক্তা পর্যায়ে নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ চান ব্যবসায়ীরা खुशीद आलम मुकुल एकुशे टेलीविसन পথসভা উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে জোরে সরে চলছে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে ভোটের প্রচার কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুরছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা এদিকে কুমিল্লার প্রচারে আছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা প্রতিনিধির তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা সকালে মেয়র প্রার্থী সদ্য সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকরামুল হক টিটু নগরীর জেলা পরিষদের সামনে সড়কে প্রচারণা করেন এ সময় ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন চলমান উন্নয়ন প্রকল্প কাজ শেষ হলে পাল্টে যাবে নগরীর চিত্রপট প্রক্রিয়া দিন রয়েছে সেগুলো অনুমোদন পাবার পর সেই কাজগুলো যদি আমরা সম্পন্ন করতে পারি ময়মনসিংহকে ইনশাল্লাহ একটা সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো এদিকে মেয়র প্রার্থী জাতীয় পার্টির নেতা শহীদুল ইসলাম স্বপন মন্ডল নগরীর মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড এলাকায় লিফলেট বিতরণ সহ প্রচারণা করেন সাধারণ মানুষের একটা দুর্বলতা আছে লাঙ্গলের প্রতি আশা করি যে লাঙ্গল মার্গা জাতীয় প্রতীক এই প্রতীকে प्रार्थी কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে উপনির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণা তুঙ্গে নগরীর পাড়া মহল্লা চষে বেড়াচ্ছেন চার প্রার্থী সকালে সাবেক মেয়র ও বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা মেয়র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু প্রচার চালান নগরীর রাজগঞ্জ উজির দীঘির পাড় রাজবাড়ী সহ বিভিন্ন এলাকায় নয় তারিখ কুমিল্লা সিটিকে সুন্দর করার জন্য মানুষের গণতন্ত্র অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য बहिष्कृत नेता मेयर प्रार्थी निजामुद्दीन कैसार प्रचारणा चालान नगर মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মেয়র প্রার্থী নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম প্রচারণা চালান নগরীর মনোহরপুর কান্দির পাড় ভুইয়া মেনশন ঝাউতলা সহ বিভিন্ন মার্কেটে এখনো নিয়ন্ত্রণে আছে নির্বাচন কমিশন মোটামুটি এখন পর্যন্ত নির্বাচন মনিটরিং করতেছে প্রচারের সময় প্রার্থীরা নগরীর বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে তার নিরসনে ভোটারদের আশ্বাস দেন কুমিল্লা নগরীর সাতাশ ওয়ার্ডের দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ভোটার নয় মার্চ তাদের পছন্দের প্রার্থী বেছে নেবেন বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকছে যশোরে সড়ক মহাসড়ক সংস্কারের মান নিয়ে প্রশ্ন শত শত কোটি টাকা অপচয়ের অভিযোগ মানিকগঞ্জ ও বরিশাল থেকে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ 
সকালে কুশার চরের কালীগঙ্গা নদী থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সামিয়া ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করা হয় গেল শনিবার নিখোঁজ হন সামিয়া পুলিশ মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি এদিকে নিখোঁজের তিন দিন পর বরিশাল কীর্তনখোলা নদী থেকে তানফির নামে এক তরুণের মরদেহ উদ্ধার করা হয় তানফির ঢাকা ডেমরার বাসিন্দা বরিশালের চরমোনাইয়ের মাহফিলে এসেছিলেন তিনি শুক্রবার সকালে নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হন তিনি রংপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে পনেরো জন আহত হয়েছে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ দুপুরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শাহজাহান কবির ছাত্রাবাসের একদল শিক্ষার্থী মাদক সেবন করছিল এতে অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা বাধা দিলে প্রথমে কথা কাটাকাটি এবং এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয় এ ঘটনায় মামুন মিয়া ও প্রতীক হাসান নামে দুই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাজায়ন কবির ছাত্রাবাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ছাত্রদের বিকেল পাঁচটার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ গাইবান্ধায় নানান অভিযোগে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুপুরে গাইবান্ধার বিভিন্ন ক্লিনিক বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন ও জেলা সিভিল সার্জন এ সময় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও লাইসেন্স নবায়ন না করার অভিযোগে সিএফএইচ হেলথ কেয়ার সেন্টার ক্রিসেন্ট মেডিকেল স্টোর ও মোমেনা নজরুল ফিজিওথেরাপি সেন্টারকে সিলগালা করে দেওয়া হয় এছাড়া হেলথ প্লাস ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিউ কলি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও মোমিনা নজরুল ফিজিওথেরাপি সেন্টারকে বারো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলা সিভিল সার্জন ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডতে কৃষক মাসিয়ার রকমান হত্যা মামলায় দুইজনকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত দুপুরে জেলা দায়রা জজ নাজিমুদ্দৌলা এ রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দু হাজার সালের ২৬ মে আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের মসিয়া রকমানকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয় পরে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান নিহতের ছোট ভাই মতিয়া রকমান আটজনকে আসামি করে মামলা করেন তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ রায়ে লিটন বিশ্বাস ও মনিরুল বিশ্বাস রিন্টুকে ফাঁসির আদেশ দেন বিচারক অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বাকিদের খালাস দেয়া হয় বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার এবং ভিসা জটিলতা কমাতে দুই দেশ কাজ করছে বলে জানান ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার দুপুরে ভিসা জটিলতা নিরসন প্রকল্পে চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সে আলোচনা সভা হয় সভায় ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার বলেন ভিসা জটিলতা কমলে দুদেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এর আগে তিনি ভোলাহাটের একুশে পদকপ্রাপ্ত জিয়াউল হককে সংবর্ধনা দেন পরে জিয়াউল হককে মানসম্পন্ন লাইব্রেরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ভারতীয় হাই কমিশনার শত শত কোটি টাকা ব্যয়েও শেষ হচ্ছে না যশোরের সড়ক মহাসড়কের সংস্কার কাজ শেষ না হতেই দেবে যাচ্ছে সদ্য নির্মিত অংশগুলো স্থানীয়রা এই জন্য যথাযথ মান না থাকাকে দায়ী করলেও সড়ক বিভাগ বলছে যানবাহনের অত্যধিক চাপের কথা যশোর প্রতিনিধি শিকদার খালিদের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা সদ্য সংস্কার করা যশোরের সড়ক মহাসড়কগুলোতে দেখা দিচ্ছে র্যাটিং যশোর খুলনা মহাসড়কের আঠারো কিলোমিটার এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিভিন্ন সড়কের বারো কিলোমিটার অংশের এসব র্যাটিং চলাচলে তৈরি করেছে মারাত্মক ঝুঁকি উঠে যাচ্ছে বিটুমিনের আস্তরণও নতুন সড়কেও পণ্যবাহী ট্রাক চলছে হেলে দুলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যানবাহন প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকার প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করলেও গত দশ বছর ধরে এসব সড়ক মহাসড়কের সংস্কার কাজ শেষই হচ্ছে না জনবহুল এলাকা আমাদের বসুন দেওয়া এবং শিল্প এলাকা বললেই চলে এখন পাঁচ সাত বছর ধরে এই একই অবস্থায় রাস্তার কোনো এর কোনো সুফলই আমরা দেখতেছি না এক মাস পনেরো দিন করতেছে নষ্ট হচ্ছে শুরু থেকেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দরপত্রের নিয়মনীতি না মানা সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে আসছেন এলাকাবাসী 
দীর্ঘদিন কারণে মনে হচ্ছে যে ব্যক্তিগত কোনো বাড়ি কি বিল্ডিং তৈরি করতেছে চারজন পাঁচজন শ্রমিক দ্বারা কাজ উন্নয়ন কাজ চলমান রাখতেছে জনগণকে দেখাচ্ছে তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ বলছে সড়কগুলোতে যানবাহনের অত্যাধিক চাপ রয়েছে যা কম সময়ে অবস্থার অবনতি ঘটাচ্ছে রেল ক্রসিং এবং নওপাড়া অংশে যদি রেজিডেন্ট কাজটা শেষ করতে পারি আশা করি ঈদের সময় তেমন সমস্যা হবে না আর এর মধ্যে তো আমার ঠিকাদার আছে কোনো প্রবলেম হলে ঠিকাদার অবশ্যই রিপেয়ার করে দিতে বাধ্য সব অনিয়ম দূর করে সড়ক মহাসড়কের দ্রুত পুনর্নির্মাণ চান যশোরবাসী रमजान के सामने रेखे चट्टग्रामे खतुनगंजे छयान के एक हजार टाक जरिमाना कर भ्राम्यमान आदालत জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রতীক দত্তের নেতৃত্বে অভিযানে মূল্য তালিকা না থাকা সহ এবং ক্রয় বিক্রয় রসিদ না রাখার অভিযোগে মদিনা ট্রেডার্স আজমির ফান্ডার এবং ফারুক ট্রেডার্সকে জরিমানা করা হয় এছাড়া বিভিন্ন অনিয়ম সহ অতিরিক্ত দামি পণ্য বিক্রি করায় ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ দিন অ্যান্ড কোম্পানি এবং আবু মোহাম্মদ অ্যান্ড কোম্পানিকে আরও বেশ কিছু টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত চট্টগ্রামের পলো গ্রাউন্ড মাঠে একত্রিশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় দর্শনার্থীদের ভিড় বেড়েছে মার্কসের সুবিশাল প্যাভিলিয়নে মেলায় ঢুকতেই মার্কসের প্যাভিলিয়নে মার্কস ফুল ক্রিম দুধে দেয়া হয়েছে বিশেষ ছাড় এছাড়া সিলন গোল্ড চা নিয়েও ক্রেতাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে মেলা উপলক্ষে চা পাতাতেও দেয়া হচ্ছে বিশেষ ছাড় মেলা উপলক্ষে বিশেষ প্যাকেজ এনেছে কর্তৃপক্ষ শেষ করব একুশের দেশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার বিজেপিকে স্মার্ট বাহিনী হিসেবে গড়তে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী সদস্যদের চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার তাগিদ মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আইন যুগ উপযোগী করা হবে সিন্ডিকেটের দৌরাত্মি পেঁয়াজের উচ্চ মূল্য অস্বাভাবিক মুনাফার অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ময়মসিংহ কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে জমজমাট প্রচার ভোটারের মন জয়ে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করতে পারেন টু জিরো টু আর নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ডাস্ট টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এক্সি টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল